இந்த உலகத்தில் அதிசயங்கள் நிறைய இருக்கு அதிசயங்கள் சொன்னாலே பெரிய பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த தண்ணிக்கு மேலே இருக்கிற புல் மாதிரி தண்ணிக்கு உள்ளே தெரியுது பாருங்கள் அது ஒரு பெரிய அதிசயம்தான் புல் மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய மரங்கள் கூட தண்ணிக்குள்ளே தெரியுது இந்த மீன்கள் தண்ணிக்கு வெளியே பார்க்கும்போது தெரியும் தண்ணிக்கு உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம கண்களுக்கு தெரியுது இது ரொம்ப பெரிய அதிசயம்தான் ஒருவேளை இந்த டைமண்டுக்குள்ள பெரிய பெரிய டார்ச் லைட்டை உள்ள வச்சிருப்பாங்களோ ரொம்ப பெரிய அதிசயமா இருக்கு இந்த கண்ணாடியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த கண்ணாடிக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் நம்மள மாதிரி நிக்கிறது மாதிரி தோணுது பெரிய அதிசயம்தான் நம்ம திரும்பி பார்க்காமலேயே நமக்கு பின்னாடி வர்றதை காமிக்கிற எந்த ஒரு விஷயமும் பெரிய அதிசயம்தான் கீழே நடக்கிற கூட்டத்தை மேல நடக்கிற மாதிரியே காமிக்கிற எந்த விஷயமும் நடந்து போன விஷயங்களை புதுசு புதுசா ஞாபகப்படுத்துற இந்த கேமரா போன்ற விஷயங்களும் தண்ணிய மேல இருந்து கீழே ஊத்துறோமா கீழே இருந்து மேல ஊத்துறோமா தெரியாத அளவுக்கு இருக்கிற இந்த விஷயங்களும் எல்லாமே அதிசயம்தான் இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் லைட் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் பத்தியெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரேட் டயக்ராம் பத்திலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதில் ஒரு சிலருக்கு இந்த இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ரேட் டயக்ராம்லாம் எப்படி இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுல சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்காகவே இந்த வீடியோ ஒருவேளை அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா கூட இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சீரியஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக லைட் பற்றி தான் இது எபிசோட் ஒன் ஸோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் ரைட் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் ஒன் இந்த லெக்சர் ஒன்னில் ஏ லுக் அட் ஓ ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது ரைட் டார்க்காக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த இது ஒரு ரூமாக இருக்கலாம் வாட் ஆஃப் இட் இஸ் கண்டிப்பாக இது ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குதே ஏன் கண் தெரில லைட்டை போட்டால் தான் கண் தெரியுது ஓகே ஸோ லைட் ஒன்று போட்டிருக்கிற அந்த ரூமில் அப்போது லைட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே விசிபிளாக இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ லைட் வந்து லைட் போடுறதுனால நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் தெரியுது எப்படி தெரியுது லைட்டு அந்த எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இன்சிடென்ட் ஆகுதோ இன்சிடென்ட் ஆகிட்டு ஃபால் ஆகிட்டு மறுபடியும் அது ரிட்டர்ன் ஆகுது அந்த ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடிய அந்த ரே அந்த லைட் ரே தான் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே போய் நமக்கு ஒரு இமேஜாக நமக்கு தெரியுது ஸோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஸோ ஓகே ஒரு டார்க் ரூமில் லைட் போட்டால் தான் நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் விசிபிளாக இருக்குது ஓகே ஸோ அகெயின் இப்போ ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துகிட்ருக்கோம் டார்ச் லைட்லேருந்து லைட்டு போகுது ஓகே இன்னும் ஒன் திங் ஸோ டார்ச் லைட்லேருந்து போகக்கூடிய அந்த லைட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஜென்ரலாக டார்ச் லைட் இல்லை லைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் லைட் ரெக்லீனியர் ரெக்லீனியர் மோஷன் லெட் இட் பி அது அப்படியே இருக்கட்டும் லைட் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி நிறைய எனர்ஜி இருக்குது சோலார் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ரைட் நியூக்ளியர் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜி லைக் வைஸ் லைட் எனர்ஜி ஸோ லைட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த எனர்ஜி அந்த லைட் எனர்ஜியை வந்து நம்முடைய ஹியூமன் ஐ மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி ஐயில் இருக்கக்கூடிய சில உள்ளே இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அனலைஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவாக இருக்குது சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது விசிபிளாக நமக்கு மற்ற ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டு நமக்கு தெரியுது ஓகே லைட் இட் பி இது லைட்டுங்கிற ஒரு எனர்ஜி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெக்டீலீனியர் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னா என்ன அது என்ன சார் ரெக் அது என்னங்க ரெக்டீலீனியர் அப்படின்னா லைட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் லைட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கண்டிப்பாக அப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கிறதுனால கேமரா கேமரா ஒர்க் ஆகுது கேமரா மைக்ரோஸ்கோப் டெலஸ்கோப் பைனாகுலர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி லைட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்பர்ட்டி லுக் அட் தட் ஸோ இங்கே ஒரு பாய் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஏதோ ஒரு புக்கில் உட்காந்து வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு சைடில் எல்லாமே க்ளோஸ்டு பட் சைடில் மட்டும் ஒரு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிடுங்க அந்த விண்டோவில் வந்து லைட் வந்து வர்ற மாதிரி இருக்குது லுக் அட் தட் அந்த விண்டோவில் வந்து வரக்கூடிய லைட்டை பாருங்கள் அப்படியே ஒரு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே ஒரு பேத் போ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லிக் பர்டிகுலர் பாதையில் மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த ரூட்டில் வந்துட்டு இருக்குது இங்கே இப்போ இந்த பக்கம் போகலை இந்த பக்கம் போகலை அப்போ என்ன அர்த்தம் லைட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரைட் ல
ஸோ அதுதான் இங்கே பாயிண்ட்டு ஸோ வெல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் இந்த லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி லைட்டுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன லைட்டுங்கிறது ஒரு எனர்ஜி ஓகே லைட்டு எப்போவுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணும் லைட்டு ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ரிட்டர்ன் ஆகும் ரீபவுண்ட் ஆகும் அந்த ரீபவுண்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் அடுத்து ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகும் நம்ம ஒன்றா பார்ப்போம் ரைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன லுக் அட் தட் இங்கே வந்து ஒரு மிரர் வச்சுருக்காங்க மிரர் மிரர் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஒரு கிளாஸ் பிளேட் ஜஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் பிளேட் எடுத்து கிளாஸ் பிளேட் உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் என்ன இருக்குங்க உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஒரு கிளாஸ் பிளேட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து ஒரு சைடு ஃபுல்லாக அடிச்சிருக்கோம் ஃபுல்லாக நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னா பெயிண்ட் அடிச்சு விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா ஒரு சைடு மட்டும் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு இன்னொரு சைடு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பாலிஷு சர்ஃபேஸ் ஸோ பெயிண்ட் அடிச்சிருக்க சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் இல்லைனா உப்பாக் சர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவாங்க லுக் அட் தட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஷ் இந்த டேஷ் டேஷ் லைன்ஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டேஷ் டேஷாக ஒரு ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக லைன் போட்டிருக்காங்க பார்த்து சின்ன சின்ன லைன் இதுதான் பெயிண்ட் அடிச்சதுக்கான சிம்பிள் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக எதுவுமே இல்லை அந்த சின்ன சின்ன லைன்ஸ் இந்த பக்கம் இல்லை பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் அதர்வைஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இங்கே தான் லைட்டு போட்டு ரிட்டர்ன் ஆக முடியும் லைட் ஒருவேளை இந்த சைடு பட்டுச்சு இந்த பெயிண்ட் அடிச்சப்ப உங்கள் லைட்டு பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இமேஜ் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா பிகாஸ் தட் இஸ் ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் லைட்டு வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஆல்வேஸ் லைட் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே இங்கே ஃபாலோ ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டு இந்த இந்த லைட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லைட் ரே ஸோ அந்த லைட் ரே வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து ஃபால் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரேக்கு பெரிய இன்சிடென்ட் ரே இன்சிடென்ட் ரே ஓகே இந்த இன்சிடென்ட் ஆனது இது வந்து ஒரு மிரர் இல்லையா ஸோ மிரரில் போட்டு என்ன ஆகுதுன்னா ரிட்டர்ன் ஆகும் ரீபவுண்ட் ஆகும் இந்த ரீபவுண்ட் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த க்ரீன் கலரில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த இந்த பிங்க் கலர் வந்து இன்சிடென்ட் ரே இங்கே க்ரீன் கலர் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இப்போ வந்துட்டு இருக்கு இந்த சென்ட்ரல் இப்போ திடீர் சடனாக ஒரு டேஷ் டேஷ் ஒயிட் ஒயிட் கலரில் டேஷ் டேஷ் டேஷாக போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா என்னது அதுக்கு பேர் நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்மலாக அதான் நார்மல் நார்மல்னா பர்பண்டிகுலர் என்ன பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரி என்ன நைன்டி டிகிரி ஓகே இந்த இந்த மிரர் பாருங்கள் இந்த மிரர் அப்படி இப்படி ஒரு வேர்டிகலாக வச்சுருக்கிறாங்கல்ல வேர்டிகலாக வச்சுருக்காங்க ஓகே இந்த வேர்டிகலுக்கு இந்த இந்த மிரருக்கும் இந்த எல் ஒன்றும் இல்லை இந்த எல்லோ கலருக்கும் இந்த ஒயிட் கலருக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இருக்கா நைன்டி டிகிரி இப்படி ஒரு மிரருக்கு கரெக்ட் ஒரு மிரரை ஃப்ளாட்டாக வரைஞ்சி ஒரு மிரரை வச்சுட்டு அந்த மிரருக்கு மேல இப்போ நைன்டி டிகிரிக்கு ஒரு லைன் போட்டிங்கன்னா அந்த இமேஜினரி லைன் அப்படி ஒன்று இல்லை இமேஜினரி லைன் மன நம்மளை இமேஜின் பண்ணுறோம் அந்த இமேஜினரி லைனுக்கு பேர் தான் நார்மல் ஏன் நார்மல்னா பர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரிக்கு ஓகே எதுக்காக அதெல்லாம் வரைகிறீங்க என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை மிரர் அது வாட்டுக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் இப்போ தேவையில்லாமல் மிரரை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு இமேஜின் பண்ணி ஒரு லைனை வரலாம் உயிரை வாங்குறீங்க எதுக்கு அதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ஓகே இப்போ ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வந்து நீங்கள் ஒரு டார்ச் லைட் வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இதை வந்து உங்களுக்கு ஓகே இது ஒரு மேரு இப்போ டார்ச் லைட் வந்து அப்படி பாஸ் பண்ணுறேன் டார்ச் லைட் அடிக்கிறீங்க இப்போ டார்ச் லைட் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆங்கிள் அடிக்கிறீங்க உங்களை கேள்வி கேட்டு என்ன பண்ணுவீங்க ஆங்கிள்லாம் தெரியாதுங்க இந்த அப்படி அடிக்கிறேன் இந்த அப்படி அடிக்கிறேன் இந்த இப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத விட தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் நான் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் எயிட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த டிகிரி எப்படிங்க மேச்சர் பண்ணுறது அதுக்கு தான் இந்த நார்மல் லைனை வரைஞ்சிடுறோம் வரைஞ்சிட்டோம்னா இந்த நார்மல் லைனுக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இன்சிடென்ட் ரேக் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மல் லைனுக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதனுடைய சிம்பிள் ஐ அதே மாதிரி நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள்
பாட்டி நீருக்கு இப்போ நீங்கள் அடிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடிய ரீபவுண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே என்ன ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுவும் பாட்டி நீரில் இருக்கும் இல்லைங்க நீங்கள் எயிட்டி வைக்கிறீங்க ஐ எயிட்டி அப்போ ஆர் எயிட்டி ஐ சிக்ஸ்டி ஆர் சிக்ஸ்டி ஐ டென்னு ஆர் டென்னு ஸோ இதை வந்து நிறைய பேர் செஞ்சு செஞ்சு பார்த்தாங்க நிறைய பேர் செஞ்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஆன்சர் வருது ஐ என்ன இருக்கோ ஆர் அப்படியே இருக்குது அப்போ ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஓகே இது பேர் தான் லா ஆர் எல்ஏ டபுள் லா எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யாராலையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியலையோ அதை வந்து நம்ம லா அப்படி நம்ம சொல்லிடுவோம் இட் மீன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யாராலையும் எப்போவுமே மாற்ற முடியாத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இதை சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு லான்னு சொல்கிறாங்க ரைட் லெட் இட் பி வில் கண்டினியூ இப்போ தான் சொல்லி முடிச்சேன் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ ரெண்டு லா சொல்கிறாங்க அது என்னங்க இப்போ தான் ஒன்று தான் பார்த்தோம் என்னது இப்போ தான் ஒன்று பார்த்தோம் என்னது த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு லா லானானது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யாராலையும் எந்த இங்கே மட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை இந்தியா போனாலும் சரி யூஎஸ் போனாலும் சரி ஆஸ்திரேலியா போனால் எங்கே போனாலுமே ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆருங்கிறது தான் எல்லா எல்லாருக்குமே செஞ்சு பார்க்கும்போது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செஞ்சு பார்க்கும்போது கிடைக்குது அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யாராலையும் மாற்ற முடியலை அதனால் அதுக்கு பேர் லான்னு வச்சுட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் லா இது ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்த்தினா ஒரு ஃபஸ்ட்டு லா என்னது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் செகண்ட் என்னது இன்சிடென்ட் ரே ஓகே இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் தென் நார்மல் ஓகே நார்மல் ரைட் அப்புறம் ரிஃப்ளெக்டட் ரே சரி ஆல் த த்ரீ லை இன் த சேம் பிளேன் அது என்னங்க சேம் பிளேன் ஸோ லுக் அட் தட் இங்கே நீங்கள் ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி பற்றி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ டி வீடியோ டூ டின்னு என்னது நான் வந்து பாருங்கள் கையை மேலே கொண்டு போகிறேன் ஒன் டி டூ டி இப்படி கொண்டு வர்றேன் ஆக்சுவலாக உங்கள் வீடியோவில் அப்படி தெரியும் பட் ஸ்க்ரீனை விட்டு என் கை வரல ஒரு வேலை ஸ்க்ரீனை விட்டு வெளியே வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் த்ரீ டி த்ரீ டி மூவிலாம் பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது வந்து ஒரு டூ டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் தான் பிளேன்னு சொல்லுவோம் டூ டைமென்ஷனாக பிளேன் நம்ம சொல்லலாம் இது த்ரீ டைமென்ஷன் கிடையாது ஏன்னா டூ இன்சிடென்ட் அப்போது ஒரு மிரரில் இன்சிடென்ட் ரே வருது எஃபெக்டடு ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் ஒன்லி டூ ஆக்சஸ் தான் இங்கே மிக் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ரொம்ப ஒன்று டீட்டெயிலாக கார்டிஷன் கோஆர்டினேட்டர்லாம் போக தேவையில்ல ஸோ ஸோ சிம்பிள் இது வந்து ஒரு ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பேப்பர் இல்லை இந்த பேப்பரில் நீங்கள் வந்து ஒரு மிரர் ட்ரா பண்ணுறீங்க அந்த மிரரில் என்ன என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு ஆரோ மார்க் ஒரு இன்சிடென்ட் ரே ட்ரா பண்ணுறீங்க ஒரு ரெஃப்ளெக்டர் ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்போ ஒரு பேப்பர்லேயே உங்களால் ஒரு மிரரையும் ஒரு இன்சிடென்ட் ரேயும் ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் ரேயும் உங்களால் ட்ரா பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பேப்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளேன் அப்போ பிளேனில் எல்லாமே முடியுது எல்லாம் முடிஞ்சிருது இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே நார்மல் மூணையுமே பேப்பரில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஆல் லை இன் சேம் பிளேன் இல்லைங்க நான் இன்சிடென்ட் ரே வரைஞ்சேன் ஆனால் ரிஃப்ளெக்டட் ரே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பரை தாண்டி வேறு பேப்பரை விட்டு வெளியே வருது இல்லை இந்த சீட் போகுது அப்படிலாம் இல்லையே உங்களால் ட்ரா பண்ண முடியுது ஈவன் நீங்கள் இது ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு பார்த்தா கூட தட் இஸ் பாசிபிள் ஸோ அதுதான் அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல் லை இன் சேம் பிளேன் ஓகே ஸோ லைட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஒன்று லைட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் தேர்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு வந்துருக்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷனில் ரெண்டு ஐடியா நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படிங்கிறதும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் தென் ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் தென் நார்மல் ஆல் லை இன் சேம் பிளேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஸோ இது வரைக்கும் லைட்டை பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியா பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக இன்னும் கண்டினியூ பண்ணால் வீடியோவோட லென்த் அதிகமாக ஆகிடும் ஸோ வி வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஸோ கீப் வாட்சிங் வி வில் சி தட் தேங்க்யூ Thank <laughs> you.